Finding affordable yet quality education in Pakistan has always been a big challenge. The School of Business Education, with its campuses spread all across the country, is the largest educational network providing quality education for CA, ACCA, ICMA and CFA courses. As Pakistan's leading online learning platform, TSB is offering a self-paced and interactive e-learning environment to ensure maximum student satisfaction. While students can take the courses anywhere, anytime, TSB campuses provide them with calm and quiet learning spaces to study with complete focus. Each lecture and topic is carefully designed and brainstormed by TSB's team of qualified instructional designers before they are delivered by its top-of-the-line faculty. Once you enroll in our program, you get access to our top quality studio recorded lectures, live webinars, MCQs, assessments, mock exams and a set of books delivered at your doorstep. We use Learning Glass technology to increase engagement and give similar to face-to-face -to -face experience. To address your queries on a timely basis, our faculty hosts regular live webinars and creates WhatsApp groups and discussion forums so that you are close to your teacher wherever you are. To manage your workload better, you also get weekly study plans. Students are taking our courses in more than 60 cities in Pakistan and in 35 plus countries across the globe. Having a passing ratio twice as much as ICAPs or ACCAs, our approach is to teach every topic one step ahead of the examiner and ensure you are extensively prepared for the exam. For free trial, register now at our website or visit your nearest TSB campus. All right, so now we are going to discuss about the structures, types and other aspects of the companies. Starting with the different kinds of structure, we have got three kinds of structures. Number one, limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. So what is LBS, limited by shares? Here the liability of the members is limited to the extent of unpaid amount of share capital. Okay, so you have unpaid amount of share capital, you have your liability. Limited by guarantee. आईए थर्टी सिक्स के साथ ठीक है इम्पेयरमेंट के साथ सो so, कहीं ना कहीं रिवेलुएशन इम्पेयरमेंट इस तरह की गुफ्तु आती है सो आई सिक्सटीन वैसे तो इतना इस अंदाज में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम सारे कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हो एंड फॉर दैट वी हैव दीज हैंड आउट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने एडबॉक्स से और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डेफिनेटली uh, हम उसके साथ ही इसको लेके चल रहे हैं तो वी यू हैव अ क्वेश्चन बैंक जो कि मैंने सेलेक्ट किया है मुख्तलि एरिया से टोल्ड यू ऑलरेडी और हमारे पास समरी है स्टैंडर्ड्स uh, हम दरमियान में कहीं ना कहीं रेफर करेंगे फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ताकि हमारे स्टैंडर्ड खोलने की और उसको रेफर करने की आदत भी बनी रहे हमारे साथ मौजूद हैं दो हमारे स्टूडेंट्स सर आपकी क्लासेस किस टाइम पे होती हैं साढ़े सात से नौ बजे सुबह के It's already such a difficult task for students to manage studies, audit firm, late sittings, and then traveling every day for 60 to 90 minutes to take classes. And then on top of that, managing class clashes is also one of the most difficult tasks for CA students. Advanced auditing is one of the most difficult papers in terms of passing grades. Look, paper is the most difficult thing that doesn't pass. I think that students don't fail because they don't know what to write. They don't know what to write. I believe students fail because they don't know what not to write. It's equally important. The problem is that students have understood auditing as a very mechanical process. And in today's time, where auditing is very system-based, template-based, students fail to understand why they are doing what they are doing. Each step of auditing has a connection with the other. What does it mean when the examiner says, what course of action would you require? Or how would you deal with the situation? Or what steps would you take in this situation? Now these statements are so vague that students literally write whatever they know about auditing. 
I've taught more than 2400 students and more than 1000 students have applied the technique and have cleared the exam successfully. मेरे नजदीक ड्राफ्टिंग सबसे बड़ा इशू है मैंने हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट ड्राफ्टिंग टेक्निक्स डिजाइन की हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सके इन अ वेरी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड मैनर बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रिसाइजली नो व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू राइट द मेन प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस इन ऑडिट इज दैट वी आर एबल टू फॉर्मुलेट एन आंसर इन आवर माइंड्स बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली ऑन पेपर दे वर फोकस्ड ऑन ड्राफ्टिंग दे वर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस सो दैट वुड रियली हेल्प इन ब्रेनस्टॉर्मिंग and you know that really helped in the exam as well to formulate a thought process and then for to formulate how to write it and yeah jo audit process ke steps hain inme kya linkage hai mere course se jo hai isme jo clarity develop hui wo bahut achhi rahi hai i believe the best decision i could come up with to pass the audit paper was taking classes from hasnain badami i believe he is an extremely dedicated person a teacher his uh, in depth knowledge of the subject the rich professional experience uh, class uh, practice sessions mock examinations real life practical scenarios all contributed in passing this paper very smoothly mera apna ye khayal hai ki jo question banks hai wo bahut comprehensive hai us wajah se usme ca icaew aur acca ke different concepts ke ke beginner level se lekar ek mature experience level tak लेकिन हमारे ब्रिलियंट क्वेश्चन का क्या होगा आई विल डू अव वेबिनार सेशन एवरी टू वीक्स सो दैट कैन केटर ऑल योर क्वेरीज अगर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर से नहीं मिल सकता तो फिर वो किस काम का है एसेट एसेट एज पर फ्रेमवर्क इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी रिसोर्स का मतलब यही होता है कि उसमें से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा आपका एसेट है आपका असासा है तो उसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेनिफिट की मिसाल यूँ हो सकती है कि अगर मुझे मैं मेरे पास कोई बिल्डिंग है तो उसका बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा उसका इस्तेमाल करके मिलेगा या उसको बेच के मिल जाएगा ठीक है जी Uh, अगर मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उसको इस्तेमाल करके मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फिर उस प्लांट को मैं आ, बेच दूंगा जिससे मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है जी अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो उसको चला के उसको यूज़ करके मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ या फिर मैं उसको उससे कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ जैसे आजकल मैं गाड़ियाँ रेंट पर चलती हैं या फिर आ, तो इसी तरीके से इकनॉमिक बेनिफिट आम तौर पे किसी चीज को यूज करके या हम तौर पे उसका उसको सेल करके डिस्पोज ऑफ करके आप ले रहे होते हैं मैंने सुना था कि एडवांस ऑडिट बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होता है मैंने उनसे एडवांस ऑडिट पा, पास किया मैं सर को जब भी टेक्स्ट करता था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है तो वो कोई भी टाइम हो तो वो मुझे जवाब दे देते थे दूसरी बात सर का पैशन पढ़ाने का सर को आप कोई भी बात कहते थे कि सर इस तरह का लेक्चर होना चाहिए तो सर उस टॉपिक के ऊपर भी लेक्चर अरेंज कर देते थे पी एस बी प्रोवाइड द बेस्ट फैकेलिटी एंड द बेस्ट कोर्स कवरेज ऑनलाइन कोर्स कवरेज विद इन वेरी इकोनॉमिकल स्कीम वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर एज द स्टडी मैनुअल एंड द प्रैक्टिस किट्स डेट आर बिंग प्रोवाइडेड बाई पी एस बी देर आर फोर प्रैक्टिस किट्स ऑफ सी फैप सिक्स एंड टू प्रैक्टिस किट्स ऑफ सी फैप वन All the past papers and the practice questions have been comprehensively covered in the uh, packet. Moreover, the uh, the teacher also conduct the live webinar, which makes the interaction very good. So I would like to recommend PSB uh, due to the interaction, due to the study manuals, and due to the practice kits and the course coverage that they have planned. The weekly plans are being provided by the teacher, which proves to be a very good to for the students of uh, online classes. It's the best course for me. and i would like to recommend it all uh, to all the people of the finals thank you jo audit process ke steps hain inme kya linkage hai mere course se jo hai isme jo clarity develop hui wo bahut achhi rahi hai uh, audit risk ka kya link hai with audit controls controls ka kya link hai with uh, procedures iska kya impact aata hai hamari 
एवेल्यूशन पे और एवेल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है ऑन रिपोर्टिंग तो ये जो आपस में स्टेप्स हैं इनकी जो लिंकिंग है ये काफ़ी क्लैरिफाई हुई थी थ्रू द कोर्स वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एट अ ग्लांस आप देख लेते हैं कि क्या है इन आइजाज में तो इसमें टाइम सेविंग बहुत अच्छा हो जाता है और क्लैरिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है आपकी सो दैट यू आर वेल इक्विप्ड जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके नज़रों के सामने आ जाता है थ्रू स्केच कि क्या है स्टैंडर्ड में तो यू आर बेटर एबल टू आंसर द क्वेश्चन All right so now we are going to discuss about the structures types and other aspects of the companies starting with the different kinds of structure we have got three kinds of structures number one limited by shares limited by guarantee unlimited liability so what is lbs limited by shares here the liability of the members is limited to the extent of unpaid amount of share capital theek hai jitna aapka unpaid amount of share capital utni aapki liability limited by आई एस थर्टी सिक्स के साथ ठीक है इम्पेयरमेंट के साथ सो so, कहीं ना कहीं रिवेलुएशन इम्पेयरमेंट इस तरह की गुफ्तु आती है सो आई एस सिक्सटीन वैसे तो इतना इस अंदाज में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम सारे कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हो एंड फॉर दैट वी हैव दीज हैंड आउट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने एडबॉक्स से और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डेफिनेटली uh, हम उसके साथ ही इसको लेके चल रहे हैं तो वी यू हैव अ क्वेश्चन बैंक जो कि मैंने सेलेक्ट किया है मुख्तलिफ एरिया से टोल्ड यू ऑलरेडी और हमारे पास समरी है स्टैंडर्ड्स uh, हम दरमियान में कहीं ना कहीं रेफर करेंगे फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ताकि हमारे स्टैंडर्ड खोलने की और उसको रेफर करने की आदत भी बनी रहे हमारे साथ मौजूद हैं दो हमारे स्टूडेंट्स स्पीकर्स and uh, we we'll, we're going to start off with our interview sessions all those people who have just connected with us hum interview techniques ka uh, session ab start karne ja rahe hain inshallah this is going to be a fantastic session jisme hum caf students ke liye unko hum batayenge ke kaise aapne apne interview uh, interviews jo ke aapke form ke liye hain unko aap sell kar sakte hain so uh, inshallah hum start karne ja rahe hain jaldi um um Meanwhile, जब तक हमारे पास बाकी गेस्ट स्पीकर्स भी आते हैं यू गाइस कैन वॉच सम मोर वीडियोज मुंतजर कैन यू रन दीज वीडियोज जो ऑडिट प्रोसेस के स्टेप्स हैं इनमें क्या लिंकेज है मेरे कोर्स से जो है इसमें जो क्लैरिटी डिवेलप हुई वो बहुत अच्छी रही है ऑडिट रिस्क का क्या लिंक है विद ऑडिट कंट्रोल्स कंट्रोल्स का क्या लिंक है विद प्रोसीजर्स इसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारी एवेल्यूशन पे और एवेल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है ऑन रिपोर्टिंग तो ये जो आपस में स्टेप्स हैं इनकी जो लिंकिंग है ये काफ़ी क्लैरिफाई हुई थी थ्रू द कोर्स वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एट अ ग्लांस आप देख लेते हैं कि क्या है इन आइजाज में तो इसमें टाइम सेविंग बहुत अच्छा हो जाता है और क्लैरिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है आपकी सो दैट यू आर वेल इक्विप्ड जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके नज़रों के सामने आ जाता है थ्रू स्केच के क्या है स्टैंडर्ड में तो यू आर बेटर एबल टू आंसर टू क्वेश्चन
आई एस थर्टी सिक्स के साथ ठीक है इम्पेयरमेंट के साथ सो so, कहीं ना कहीं रिवेलुएशन इम्पेयरमेंट इस तरह की गुफ्तु आती है सो आई सिक्सटीन वैसे तो इतना इस अंदाज में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम सारे कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हो एंड फॉर दैट वी हैव दिस हैंड आउट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने एडबॉक्स से और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डेफिनेटली uh, हम उसके साथ ही इसको लेके चल रहे हैं तो वी यू हैव अ क्वेश्चन बैंक जो कि मैंने सेलेक्ट किया है मुख्तलिफ एरिया से टोल्ड यू ऑलरेडी और हमारे पास समरी है स्टैंडर्ड्स uh, हम दरमियान में कहीं ना कहीं रेफर करेंगे फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ताकि हमारे स्टैंडर्ड खोलने की और उसको रेफर करने की आदत भी बनी रहे हमारे साथ मौजूद हैं दो हमारे स्टूडेंट्स Alright, so now we are going to right, discuss so about the discuss structures, about the types, and other aspects of the structure. Starting with the different kinds of structure, we have got three kinds of structure. Number one, limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. So, what is LBS? Limited by shares. Here, the liability of the members is limited to the extent of unpaid amount of share capital. ठीक है, जितना आपका unpaid amount of share capital है, उतनी आपकी liability. Limited by All right, Jee. So, so we also have Sheikh Muhammad here with us. Assalamualaikum, Mr. Muhammad. Assalamualaikum, Mr. Shah. Yes, sir. Assalamualaikum. Hello, Jee. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mr. Shah. Hello, Jee. What are you doing? Okay, okay. Alhamdulillah. Are you all listening? Absolutely. Absolutely. So let me just quickly introduce. First of all, for all those people who have just joined us, uh, uh, we are doing this interview technique session for CAF students, who uh, are uh, going forward. Now, firm may apply, going to 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 apply, Uh, somebody who could be taken on board uh, in the firm, or uh, uh, we have some of the most distinguished members here. Zishan Shahid, uh, starting from you, um, his work as a partner at Deloitte, Yusuf Adil, um, and uh, now he is working as uh, as head of compliance for Bikea. Um, is a wonderful friend. Hamisha, uh, our request to you. Uh, with him is uh, um, Sheikh Salman. Sheikh Salman is partner at uh, Ernst and Young Karachi office. And um, uh, we have worked together at Ansania, and Rab Mashallah say um, uh, uh, he's been helping a lot of students as well. He's also a member of SRC as well, uh, Southern Region Committee of ICAP. Uh, with uh, uh, with him is uh, Hina. Uh, Hina is uh, is current. She's currently uh, serving as partner at Yusuf Adil, which is uh, previously it was Deloitte, but now it's uh, Yusuf Adil, uh, and. Uh, Uh, she's always been involved in mentoring students and uh, and with with and, and also actively engage in various committees of icap so uh, now let's uh, begin our session sabse pehla jo question hai jo hamare paas students ki taraf se aata hai wo ye aata hai ki hamare paas interviews ke perspective se kya hum beginning with zishan aur main chahta hu ki wo aap is pe respond kare कि इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से जनरली क्या वो दो तीन गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जो कि प्रॉब्ली आई थिंक आई विल बिगिन विद दिस क्वेश्चन विद एवरीबॉडी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए एंड विल विल स्टार्ट ऑफ विद आर क्वेश्चन जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से भी आएगा सो क्या गलतियां हैं जो हम आमतौर पे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए निशान या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थैंक यू हसनान फॉर इनवाइटिंग मी जो मेन आई थिंक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो कभी कभार वो ये होती हैं कि इफ़ यू डोंट नो एन आंसर टू समथिंग यू ट्राई टू मेक अप दैट आंसर वूमन अगर कोई क्वेश्चन टेक्निकल है तो यू यू नीड टू बी मोर अवेयर के वेयर यू स्टैंड इन रिस्पॉन्डिंग टू दैट टेक्निकल क्वेश्चन तो इफ़ यू ट्राई टू यू नो गिव अ डॉजी आंसर और ट्राई टू गिव अ डिफरेंट आंसर तो ऑबियसली इंटरव्यूअर कैन गेस के आर यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड इट कैन हैपन टू एनी बडी आपको फॉरन चीजें नहीं क्लिक होती कोई चीज आपको नहीं आ सकती तो आई थिंक वट रेजोनेट्स बेस्ट विद मोस्ट इंटरव्यूअर्स इज योर कॉन्फिडेंस इन एडमिटिंग यू कॉन्ट रिकॉल समथिंग एट दैट राइट मोमेंट 
तो आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट एक ये होता है कभी कभार और आई थिंक कुछ सिनारियोज में अगर यू नो यू यू इन योर बिट टू अपेयर एज कॉन्फिडेंट यू टच बॉडी लाइन ऑन एरगेस तो वो भी चीज़ जो ना इंटरव्यूअर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आती कभी कभार होता है कि इंटरव्यू ही जो है वो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द राइट टोन वो थोड़ी एरगेंस की तरफ जाती है तो आई थिंक द टोन इज समथिंग दैट समटाइम सम पीपल मेक मिस्टेक्स लेकिन लार्जली जो रॉन्ग आंसर होता है उसमें ट्राइंग टू गैस एंड not accepting ki you don't recall that thing at the right moment this is usually uh, where some interviewers make this mistake all right wonderful we shall uh, salman kya samajhte hain ki kaun si aam taur pe galtiyan hai jo avoid karni chahiye jo nahi karni chahiye ji thank you sir uh, acha zishan ne jis tarah do baatein ki bilkul sahi baatein ki hain uh, iske ilawa main se bhi add karna chahunga ki kyunki hum abhi baat kar rahe hain students ki jo ki first time uh, firms mein enter hone ja rahe hain तो एक चीज़ तो तय है कि जब इंटरव्यू कॉल्स आ जाती हैं फर्म से तो इसका मतलब ये है कि एकेडमिकली तो वो सब चीज़ें देखी जा चुकी हैं शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं तो अब ज़्यादा फोकस टेक्निकल चीज़ों के ऊपर इंटरव्यूज़ के अंदर अब नहीं होता देर यूज़ टू बी अ टाइम जब टेक्निकल एंट्रेंस टेस्ट भी होते थे और टेक्निकल इंटरव्यू अलग होते थे वो सब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा नहीं हैं इसके अलावा ये है कि अब आपको ये देखना है कि जब आप इंटरव्यू में एंटर हो रहे हैं तो हाउ Confidently you are presenting yourself, ठीक है ना क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि first impression is the last impression क्योंकि अब अगर 500 सौ बच्चों ने अप्लीकेशन दी है उसमें से पचास को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है तो अब ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई आप कितने टेक्निकली स्ट्रॉग हैं क्योंकि पता है कि आप ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हैं तो जो अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स थोड़ी गलती करते हैं कि दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन दे आर नॉट रेडी टू प्रजेंट दम सेल्फ इन अ वे दैट दे लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइड तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के तौर पे लेकर जाएं इंटरव्यू के सामने अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर अपनी ड्रेसिंग के ऊपर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें अक्सर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं तो मेरा ये सजेशन होगा कि जो भी इंटरव्यू देने आए आपका टेक्निकल असमेंट बाद में है लेकिन आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी से जो है वो इंटरव्यू को थोड़ा सा इम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है सही जबरदस्त जबरदस्त अच्छा एक लेट मी जस्ट आस्क समबडी अच्छा मुंतजर जीशान इज ट्राइंग टू एंटर द स्टूडियो समबडी हैज टू मूव आउट ताकि वो आ सके अंदर ठीक है प्लीज इसको जरा वर्कआउट कर लें अच्छा लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिना एज वेल हिना प्लीज इफ यू कैन आल्सो हेल्प अस Uh, कि क्या वो चीजें हैं जो आप समझती हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस हमें हेल्प कर सकती हैं अच्छा माय पैनलिस्ट वेरी वेरी पॉइंट्स पॉइंट रेस्ड लेकिन व्हाट आर स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज सबसे पहले यस आई वुड सेकंड सलमान व्यू के सबसे पहले एक बात ये याद रखनी है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दीज आई वुड कॉल देम चिल्ड्रेन ओनली आर एक्सपोज टू अ फॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस ठीक है ना अब वो जो पहले इंस्टीट्यूट uh, वगैरह में जाने के लिए भी एक कैजुअल इंटरव्यू टाइप भी होता था वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग इन ऑन एन इंटरव्यू पैनल अच्छा नॉर्मली जब लोग आते हैं तो एक कोई पार्टनर लेवल या डायरेक्टर लेवल का बंदा बैठा होता है मैनेजर बैठा होता है एक आज एच आर से बंदा बैठा होता है तो वो एंट्रेंस के साथ थोड़ा सा बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है बिकॉज तीन प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली दे आर ड्रेस टू द टीथ दे आर प्रिपेयर टू द टीथ उसको मैच करने के लिए कहीं ना कहीं आई एग्री विद सलमान दैट द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिए कि जब से बच्चा कमरे में नॉक करके एंटर होता है टू द वे ही सिट्स टू द वे ही प्रेजेंट सिमसेल्फ टू द वे ही answers the question whether he has the ability to say ke yes this is not my very strong area and i would not be able to uh, answer this question at this point in time wo tamam cheeze jo hai na wo bahut matter karti hai acha ek aur mistake jo commonly ladke karte hain jo mujhe bahut mere liye as an interviewer ek pet peeve hai is that mm-hmm. when they when they sit in front of me they pose to me that they are dying to come into my firm 
अच्छा आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई एम एन ए एफ एफ अलूमनाई एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द बिग फोर नेटवर्क ऑल्सो वी बिन देर आई नो कि आपकी फर्स्ट चॉइस फर्गसन होगी या ई वाई होगी या के पी एम जी होगी प्लीज डोंट ट्राई टू सेल योर सेल्फ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना जैसे कि सलमान ने कहा ना कि आप टेक्निकली साउंड हैं इसीलिए आपको बुलाया गया है इंटरव्यू में सो दैट वे जो ये जो ना वो जो बॉर्डर लाइन वो इंथुजियाजम भी कह लें या पुश कह लें बाज लोगों की एरगेंस जो बॉर्डर लाइन आती है दिस अ वेरी थिन लाइन इन ऑल दीज एंड येस आई एग्री विद सलमान के टेक्निकली हम बच्चे को थोड़ा बहुत दो तीन सवाल जरूर करते हैं बट वो हमारा पॉइंट होता नहीं है आ पॉइंट इज द वे ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ हिज व्यूज हाउ कॉन्फिडेंट ही इज हाउ ही इज कम्युनिकेटिंग एक अपना फेवरेट एक पेट क्वेश्चन जो एवरी इंटरव्यूअर आस्ट इज वॉट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड एवरी वन वुड समन वुड से ऑडिट एंड अकाउंटिंग जरूरी नहीं कि ऑडिट एंड अकाउंटिंग ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो क्योंकि आपके सामने एटलीस्ट जो दो लोग बैठे हैं वो आपसे ज्यादा अकाउंटिंग और ऑडिट जानते हैं तो वो जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर यू टेक अ बैक एंड यू से नहीं 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 ये तो मुझे आता नहीं तो बी ओपन इट्स इट्स नो बडी इज जजिंग यू पर से ठीक है ना इट इट कितना मैं सब कर सकते हैं आप इंटरव्यू में तो दैट्स द पॉइंट वी आल्सो रियलाइज दैट इट इज देयर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू सो द क्वेश्चंस आर बिट ऑन द लाइटर साइड इट इज अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन पुटिंग योरसेल्फ अक्रॉस सेलिंग योरसेल्फ एज अ कैंडिडेट That's all that matters. तो उस चीज को थोड़ा सा वो हमेशा मेरे साथ तो ये होता है फेवरेट सब्जेक्ट क्या अकाउंटिंग जो पहला सवाल पूछो उसका जवाब नहीं आता <laughs> so, so, that's, that's... तो ये इम्पोर्टेंट आई थिंक एडवाइस होगी कि अब वहां पे अपने आप को जरा इंटेलेक्चुअल साबित ना करें जहाँ पे आपके सामने मजीद बड़े इंटेलेक्चुअल मौजूद है <laughs> तो वो आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है Uh, कुछ और कह लें मतलब आप कह रहे हैं साइकोलॉजी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ठीक है <laughs> शायद भी भी तो भी नहीं वो उसके भी कुछ ना कुछ सवाल होते हैं यू सी दी इंटरव्यूअर इज प्रिपेयर टू द टीथ मैं ये तो कह रही हूँ बिकॉज हमें तो बच्चे रखने हैं बट अगेन आप आपके टेस्ट है अच्छा हर कोई कम्स अप विद सिमिलर टेस्ट भाई अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखने के आदि है तो ठीक है ये आपकी हॉबी है एंड इट्स अ गुड इन हॉबी I don't know why people have to make up hobbies to in order to appear a certain way. मुझे ये चीज़ बहुत challenging लगता है. Cool लगना चाहिए. Cool लगने के लिए. Zishan को let's welcome Zishan here. Zishan, thank you very much uh, for joining us. Zishan is a partner at KPMG Lahore. Uh, and uh, Zishan, हम बात कर रहे थे about क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए interview में. But I want to ask this question from you. कि आप बताएं कि who is your ideal candidate for uh, for जिसको आप समझते हैं कि कि यार ये कैंडिडेट को मैं अगर आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं उसको रखूंगा ही रखूंगा सो so, आपके वो क्या 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 चीजें हैं जो आप देखते हैं किसी भी कैंडिडेट में उसको आप आइडियल कहेंगे ओके थैंक यू वेरी मच बदामी एंड आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल हिच आई वाज अ बिट लेट आई होप एवरीबॉडी कैन हियर मी प्रॉपर्ली यस यस इंडीड या ग्रेट ग्रेट Well, uh, uh, Sven, you know what? Actually, it's been almost twenty years now. Uh, or, yani har chhe mahine baad, or especially if you talk about last ten years, to saal me do se teen dafa interviews, uh, students ke perspective se to uh, we have been going through that uh, process exactly. And uh, if you ask me, uh, I don't know. Baki panelists ne pehle kya points share kiye hain, but. Uh, uh if you ask me it's very rare very very rare ke uh i ask any technical question seriously i don't know why but uh, but this is something i feel uh um uh, this is this should not be the point unless and until there is a prerequisite or something something specific agent item at that time otherwise uh, i don't feel like and uh, the moment if you ask me the moment the candidate enters the room uh i guess initial 5 seconds gives you a feedback or you are prepared that what's this is going to be next 5 minutes or whatever aapke aapke jo us 5 minute ke andar kya wo teen char baatein hoti hain jo aap foran se judge karte hain assess karte hain ya consciously keh le ya unconsciously keh le wo aapke nazar aapki padti hai us cheez pe wo kya teen char baatein hoti hain wo fast dekhiye ek to ek to i think uh, uh, sab uh, interviews ki tarah 
the way the person carries himself, his dressing, the way he enters, and uh, the way he somehow starts a conversation, basically, whether uh, he says salam or whatever, the greetings and everything. Uh, that's the point uh, your assessment starts triggering, actually. And uh, if you move forward from that, uh, I, I'm of the view that the person needs to be confident enough instead of Angrezi is not Urdu to say it, but it is not necessary to say it. And Hina was saying that Big Four, there are many candidates aate hai, if you ask them uh, uh, any, any specific preference for the, uh, for the department or something. One is to do homework where the students have not done it there. There is no homework on this stage. They have to know first that the interviewer partner who belongs to which field. They know that. So if I ask that question, 99% of the time to work in tax. And uh, seriously speaking, in 10 years, mein, yani, uh, uh, se, mein, I think, in my opinion, if you do tax in 90%, uh, that's a dilemma. They, 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 wahin pe maut I'm sorry. Like but, uh, <laughs> seriously speaking, tax may calm karna uske dynamics for a can. I say Jesse up discussion thoda sa aage leke chalte hai, few minutes. Yani usne abhi preference tax de di hai. The moment, next moment you ask them, keji acha abab batayin keji, what's your favorite uh, subject? Ya uh, aage career me kiss me karna chauke. To pirvo audit say na right hota hai, na left hota hai. Ah, Anna usne tax me. So, uh, Hina was rightly said that interviewers, they came, 8, 10, 15, 20 years, uh, experience mein, you don't need to study. You have, you learn from your experience. Or, you can learn from your experience. And, you can learn from your experience. And, you can learn from your experience. And, you can learn from your experience. Whatever you say, confidence should be there. Your dressing is very important. How do you carry yourself? That's very important. Or in any case, ek jo important area hota hai, maine baut dafa question kiya uh, at the end of uh, the interview, majority places mein, ke, do you have any question? 90%, balke shah 99% koi nahi hota. Hmm. Uh, I feel like, ke, dekhe, if I put them myself in their situation, they are trying to come in a firm. That's one of the very important phase of starting a career. Or career start me, if you are sitting in front of a partner or a director in a, in, in a firm, obviously that person has an experience of uh, 10 years, 15 years and something like that. So the first and the foremost question could be any professional question that what should I be doing? How mm. how how I should excel in this particular uh, profession? What are the challenges I should be facing, and how should I I I should be coming over those challenges? Right. I rarely rarely seriously speaking, I rarely come across this question actually. Acha, so, I'm uh, 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 add. Uh, please, uh, please, uh, please do uh, add. Uh, 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 <laughs> that that is also very uh, you know मुझे बहुत irritate करता है as an interviewer कि आप where are your priorities वही बात जैसे जिशान कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप मेरी फर्म के बारे में जानने की कोशिश करें पता करें कि how uh, what are our clients वो तो काफी कुछ तो पता भी होता है but other than that आके ये सीधा कि would I be eligible for secondment सही 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 आप नहीं नहीं बोला कि मैं भी तो negative secondment के ऊपर I am an old horse now. 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 I am an old 
whoever wants to add something to it hum one by one chalenge theek hai so let's do it quickly agar aapke nazdeek zishan who is your ideal candidate in addition to what we have seen aapke nazdeek ideal candidate kaun hoga hamare paas jo points aaye hain confidence aa gaya conducting yourself clarity attire ask questions theek hai aur bataiye आई थिंक नॉन एरोगेंट ये सारे बिल्कुल वाइटल ट्रेड्स हैं कॉन्फिडेंस इज नंबर वन कंडक्ट योर सेल्फ डेफिनेटली आप यू शुड हैव मोर बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर उसके अलावा यानी कि एक हम्बलनेस होनी चाहिए एक लर्निंग एटीट्यूड इल्यूड होना चाहिए सामने इंटरव्यू को समझ में आना चाहिए कि आप लर्निंग में पैशनेट हो बिकॉज दैट्स द होल डील यू आर इन लाइन टू have that experiential learning over the years that you're going to go through to uske liye bahut learning mindset bahut zaruri hai aur usme jo na wo kindness bhi ek honi chahiye humbleness honi chahiye so that should be reflected in your conversation zabardast so was anything else you would like to add salman humbleness ka dekhe ek tarah ek skeptical mind jisko hum kehte hain questioning mind ek hona chahiye स्पेशली ऑडिट में kyunki main interview leta raha hu to meri koshish ye hoti hai ki samne wala jitna mujhse sawal kare puche कि मेरा कैरियर ग्रोथ क्या है मैं कहाँ पोस्ट होऊंगा नेचर ऑफ क्लाइंट्स क्या है सर्विस लाइंस क्या है उससे पता ये लगता है कि मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हमारी सुन रहा है और बस इसकी कोशिश है कि फॉर्म में आ जाए ही शुड बी इन अ पोजीशन के वो आपको क्वेश्चन करे आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखे क्योंकि ही देखें उसके पास एक से ज़्यादा फॉर्म का ऑप्शन हो सकता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई वो बंदा सामने से जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है इसका मतलब ये कि ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आर फॉर्म और ये इस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये कि जब ये क्लाइंट के पास जाएगा क्लाइंट फेसिंग काम करेगा तो ही हैज ही कॉन्फिडेंस टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस सो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि इस किस्म का बंदा हो जो सिर्फ सुने ना इंटरव्यूअर की बल्कि उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया करे आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है दैट यू डोंट वांट टू बी समबडी जो के के यू डोंट वांट टू गेट्स हायर समबडी जिसके पास कोई चॉइस नहीं है ऑप्शन नहीं है यू वांट टू हायर समबडी जो कि यू नो जो जो के जिस जो हु इज एक्चुअली शॉर्ट आफ्टर जो कि बाकी फॉर्म्स भी चाहते हैं कि उनको हायर करें एंड देन दीज आर द क्वालिटीज जिस जो सब देखते हैं यू नो सारी फॉर्म्स बड़ी फॉर्म देखती हैं कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए एंड दैट्स राइट मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है um so what we have right now for this question one is small, one small addition is then please please do please 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 do in an interview Don't fake yourself. बहुत ट्रांसपेरेंट होता है सही है इससे ये प्रश्न जा रहा है कि अगर अगर आप किसी को फेक करना आता है तो वो आप कर ले लेकिन आप ये कह रहे हैं फेक करने की जरूरत नहीं मालूम हो जाएगा पता लग जाएगा पता चल जाता है सामने फेक ना करे बाकी खैर नहीं नहीं आप भी पकड़ लेते हैं मैंने ये कहा ना से वॉट यू आर यू बिकॉज यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन दी इंटरव्यू ना यू आर नॉट सेलिंग द वर्जन दैट आई वॉन्ट बिकॉज वो वर्जन रहेगा नहीं हाँ बिल्कुल सही है sure. अच्छा एक चीज बताए कि अब मैं जरा थोड़े से क्रिटिकल मामला आपके बस जी जी एनीथिंग यू वांट टू ऐड वन पॉइंट इफ यू अलाउ यू आर जस्ट जस्ट वांट वांट टू ऐड वन पॉइंट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड फर्म में आने के लिए या कहीं भी इट्स अ नेचुरल पॉइंट हम लोग जब इंटरव्यू में बैठे होते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की गलत शलत जैसी भी है तारीफें कर रहे होते हैं बट द क्वेश्चन इज how positive attitude attitude you yourself is carrying actually i would prefer to have a, a colleague in my organization who might not be competent enough but he has a positive attitude to learn things instead of a person who might be competent far more than but but he carries that negative attitude you know what a mm-hmm. one person in your team who carries a negative attitude that spoils the whole team actually so i mean i i would prefer to have a person who has the aptitude to learn who want to excel in that particular uh, team work and everything otherwise i i would not want a a, a first attempter who carries a negative attitude i think ek bahut important cheez jo aapne bhi kahi aur mere khayal mein learning attitude ke bare mein unhone bhi kaha baaki part se panelists ne bhi kaha ki i think coachability trainability 
is 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 an is an aptitude jo ki aapko i think dekhna chahiye um ki aap kitne coachable hain you know aap kitne train hone ke like hain because aap training contract pe aa rahe hain employment contract pe nahi aa rahe aap aap aaye hi training ke liye hain but you know you are not expected to be an expert in something logically of course you are expected to be somebody your eligibility is trainability your eligibility is coachability so i think that's an important aspect jo hame janna chahiye wahan pe hame sukrat banne ki zarurat nahi hai interview ke andar we have to be just uh, coachable we have to present us as coachable so let's move to the next question hamara ek sawal ye hai ki angrezi kitni important hai one by one uh, briefly hum aage badhte hain azishan kitni angrezi important hai agar koi banda bilkul urdu mein baat karta hai aur wo kehta nahi yaar i'm confident and i am comfortable in urdu kya yeah, honestly I aap usko hire karenge i would definitely agar wo bilkul ek confident aadmi hai apni baat communicate bade acche se kar sakta hai kyunki agar hum pakistan ki baat kare na matlab english is obviously very important it's a business language of pakistan but uh, if you are having conversation at the most highest of places uh, urdu mein ho rahi hoti hai badi confidently ho jati hai bade se bade panel pe lekin एक होता है कि आर यू कन्वर्सिंग इन उर्दू बिकॉज यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन हैविंग अ वेरी फ्लूएंट डायलॉग इन इंग्लिश दैट्स वन थिंग लेकिन एक होता है कि इंग्लिश की बिल्कुल नॉलेज कम हो जाना विच कुड बी अंडी कैप विच कैन हैम्पर योर करियर लेकिन इन एन इंटरव्यू इफ समबडी इज मोर कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग टू मी इन उर्दू तो मैं उसको प्रेफर करूंगा अगर वो सारे टिक बॉक्स फिल करता है कॉन्फिडेंट है उसे और अपने आप को सही कंडक्ट भी कर रहा है क्लैरिटी से कम्युनिकेट कर रहा है उर्दू में बात कर रहा है तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड इन माय बुक इट विल बी अ नेगेटिव एटीट्यूड तो मतलब ये दो चीजों में डिस्टिंग करना जरूरी है लेकिन आई डोंट थिंक सो के अ लॉट ऑफ पीपल रियली डू कंसीडर इट एज अ प्रीरिक्विजिट भी होना जरूरी है उर्दू में है तो उसके भी सिलेक्शन के ऊपर चांस होंगे सही है सही है इन योर कॉन्टेक्स्ट सलमान देखिए इंटरव्यू में तो ठीक है अगर वो इंग्लिश नहीं भी बोल रहा है तो इट्स ओके मतलब वो असेसमेंट के लिए कोई इतना बेंच नहीं है बट हम टेस्ट जरूर करते हैं देखने के लिए कि जो सामने वाला है वो इज ही गुड इन इंग्लिश या फिर इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि अभी देखें ना सारी बड़ी फर्म है इंटरनेशनल फर्म में बाहर भी लोगों से कॉन्टैक्ट हो रहा होता है उस वक्त फिर ये ना होना कि उसके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए आप आपसे कॉन्वेंट भेज रहे हैं उस वक्त वो ना बोल पाए तो हम अगर कोई बिल्कुल ही नहीं बोल सकता है तो इट विल बी अ बिग नेगेटिव टू बी ऑनेस्ट मतलब लेकिन अगर ये है कि ही इज ओके विद बोथ लैंग्वेजेस लेकिन उर्दू ज़्यादा बोलता है तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर बट अगर इंग्लिश बिल्कुल ही ख़त्म है या बिल्कुल नहीं बोली जा रही है तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो सो ऑन अ सेफ साइड आप कहते हैं कि हम बायोलिंगल होना चाहिए Yes. तो तो ये तो ये तो ये तो 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 जो जो हैं वो आप के 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 यू 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 कि कि देखिए आपको इंटरनेशनल लोगों से मतलब बाहर की हैं हैं क्लाइंट्स उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकेले भी करना पड़ेगा तो यू नीड टू हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन स्किल नॉट ओनली इन पाकिस्तान बाहर भी आपको करनी पड़ती है तो आपको आनी चाहिए दोनों बट जरूरी नहीं कि आप हर वक्त इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन मुश्किल इंग्लिश और उर्दू और इंस्टेड ऑफ कि अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती और वो फिर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करे दैट्स कैंडिडेट बट पैर टू दैट डेफिनेटली जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं टेस्ट ले रहे होते हैं तो अफेक्टिवली यू नो वट उसकी फीडबैक्स में येस राइट और रॉन्ग क्वेश्चन तो होते हैं बट इफ अ पर्सन आई थिंक ये तीन हफ्ते पहले कैंडिडेट uh, uh, एक केस uh, मेरे सामने आया आई वॉज इंटरव्यूंग अब वो डिस उस पेपर के अंदर उसने डिसाइड डी एस आई डी ई लिखा हुआ था ठीक है और वो इंटरव्यू में भी हाइब्रिड लेके चल रहा था अंग्रेजी और उर्दू That uh, एक उसका दो प्रॉब्लम आ रही हैं एक तो द पर्सन परहैप्स इज नॉट सीरियस इनफ ठीक है और उसकी अंग्रेजी ऑब्वियसली नहीं अच्छी है ठीक है तो वो ही नीड टू वर्क ऑन दैट तो ये चीजें आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक सोल्यूशन है यू नीड टू हैव वर्क ऑन दोज थिंग्स हाँ अलबत् इफ यू कांट कन्वर्स इन इंग्लिश ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो आई वुड प्रिफर के उर्दू में कर लो लेकिन रिटर्न अंग्रेजी शुड बी देयर अगर आपका यही ना हो तो फिर हाउ कुड यू वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दैट्स राइट दैट्स राइट 
Hena, you would like to add something to it before we move to the next question? Uh, I think both uh, point very well taken, but a cognizance uh, student ke end pe bhi honi chahiye ke because he's going to, he is entering into his professional life now. Again, wohi conversation sirf or sirf apne peer group ke saath ya apne manager vagera ke saath nahi rahegi, international bhi hogi. And eventually you will grow in that role also. Aap sari zindagi trainee to nahi rahenge na. You want to qualify, you want to to English ki knowledge, conversation and written is essential anyways for progress in career. Ye cheez ki cognizance honi chahiye bache ko ya interviewee ko ki agar ye uska challenge hai to he takes it up as a challenge and tries to uh, address uh, the, the issue. Okay, uh, usko apni weakness ya handicap nahi bana hai kyunki eventually he will need uh, to converse, to communicate in English in order to progress. It's a very point hai ke how self-aware you are of uh, and you understand that if you are not strong in any so you have not made it complex. Hai. You know that you are not strong in this area probably. Your written language is good but you are not comfortable in conversing in English and, um, and you, you are working on it. And it's okay to accept that in an interview situation. I think uh, if somebody comes up to you and say, Yaar, main, I'm, I'm working on my conversation skills. I'm good in um, written English. I have, I've been writing blogs. Or main karta hon, uh, ya karti hon, to, uh, it's completely all right. How would you take that if somebody accepts that, you know, I'm working on my English. Um, I've moved from this point to this point, And I've worked really hard to, to come up to this place. How would you deal with that? You know, aap, aap usko kaisa, aapka feel kaisa aega? Anybody would like to say something? Well, if I yeah. may, have a, yeah, uh, uh, I would just say that it, it demonstrates a good learning attitude or, uh, and we all have probably seen examples where people would, did not really start off with uh, a good conversing background and now are probably sitting in Western countries, uh, leading good positions. So exactly. uh, English exactly. is not something that cannot be uh, create, uh, you know uh, learned and uh, uh, i think with uh, jitna we demonstration show kar raha it seems like a good hard working candidate and should be given a chance yeah. yeah disha yeah i think i i i, I 100% agree uh, it it actually reflects another area also or the personality trait also uh, whenever you sometimes some some of the interviews do ask that uh, what's your weakness for example the language or the uh, the proficiency in English might uh, be a handicap for that particular person, but he can reflect that uh, I'm perhaps going through certain uh, classes or I have improved from this stage to this stage. So uh, I think an important angle is the, 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 the ability to learn to improve should be there. And uh, if that person uh, showcase that thing, I think that weakness should be reflected as a strength for that particular candidate. Indeed, indeed. Because in a way, you're converting your weakness into a strength, into another strength, which I believe would be valued by, by all, all the people who are there uh, interviewing the candidate. I have a question with respect to boys. If we talk about professional attire, what are our do's and don'ts? Very quickly, uh, Zishan, if you can um, if we begin from you. Yeah, I think um, uh, if we, uh, in my opinion, professional attire is a dressing sense in people. And you should be neatly pressed clothes. And uh, uh, proper attire should be done. Casual dressing in the interview, you're setting up yourself as a disaster. Uh, and you, you should be uh, appearing as crisp and pristine um, in a way that you could attend a corporate meeting and have a very decent conversation with any senior executive. So dressing as you should be. I would not put a uh, restriction on a, whether you should wear a tie or should not wear a tie. But uh, you know, uh, to me, a proper dressing, um, formal dressing has to be. The formal should be. If you go to a then you should be some decorum. Hota uh you should wear a jacket on top and wear shoes on uh, uh, in your uh, you know uh, the feet so is tarah ke ke thoda se presentable hona chahiye so casual is something that would definitely be written off immediately all right ji salman 
जी देखें बिल्कुल सही जिशान ने कहा कि नॉट नेसेसरी कि आप टाई पहने या कुछ करें आज से तीन चार साल पहले आप चले जाएं तो इस चीज़ बहुत मैटर करती थी कोविड के बाद तो मेरे ख्याल में आधे से आधे लोगों ने टाई पहननी छोड़ी थी इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो लेस के देर सब मीटिंग और समथिंग तो अब बट येस इट शुड भी प्रोफेशनली ड्रेस्ड आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है आपके छह दोस्त जा रहे हैं इंटरव्यू देने सबने सूट पहने तो आप ही पहन लें मतलब वाई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट और उसमें फिर ये ना हो कि आप पीछे रह जाएं तो यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल नॉट नेसेसरी टाइप बट येस द प्रेफरेंस इज कि जब आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो एटलीस्ट यू वेयर अ जैकेट और सूट और समथिंग टाई और नो टाई इज इन ऑप्शन और वेदर के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं आई वुड रिकमेंड दे कम इन टेन मिनट्स अर्ली वहां जाकर दे पे अ विजिट टू द वॉशरूम कैरी अ बैग जिसमें एटलीस्ट एक डिओड्रेंट और एक शू और शू शाइनर हो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट दे शूज आर डर्टी वेन दे कम इन दैट्स वॉट आई नोटिस अ लॉट ऑफ पीपल डोंट स्मेल राइट दैट्स अ नदर नो 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 अनदर थर्ड वो ये होता है कि दे नेल्स आर वेरी डर्टी और बहुत बुरा लगता है मुझे एटलीस्ट बहुत बुरा लगता है तो ये भी बहुत ठीक है आपने सूट पहने आप कितना भी कीमती सूट पहन लें बिकॉज यू कम लेट्स से ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसीना हुआ है जो भी हुआ है इट्स वेरी कन्वीनियंट आजकल छोटे बॉटल्स आते हैं ट्रैवल पैक्स आते हैं आप वॉशरूम जाए स्प्रे योर सेल्फ कम आउट फ्रेश कैरी अ स्मॉल कोम यू नो दीज आर स्मॉल थिंग्स पूछा है तो मैंने बॉयज का बता दिया एंडोड्रेंट इज अग बिल्कुल जबरदस्त है सो अगर कोई कोई खास कलर है शर्ट का वगैरह या जिशान सर आप ही इस पे ऐड कर दें और अपने हिसाब से बता दें कि कोई खास कलर हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं आई थिंक आई थिंक सब सब लोगों ने दे हैव टच ऑन ऑल द ऑल द पॉइंट्स एक्चुअली बट आई वुड सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन कलर्स और द टाइप ऑफ अटायर आई मीन इट शुड बी समथिंग कंजर्वेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल अटायर I mean, a black suit with white shirt. I mean, it's a simple, simple, no-brainer on that. Instead mm-hmm. of trying something or a simple light blue shirt or something like that, instead of trying some some uh, uh, colors like purple or I don't know what colors basically. So uh, these things uh, do affect the impression you are giving to the interviewer, basically. so uh, uh, hina was referring about that uh, smells and everything i mean we should keep in mind uh, those small things basically you need to have uh, not only at one side you need to have that uh, 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 issue being taken care but apart from that you should not overdo things you should not be having uh, very sparkling colors you should not be having uh, uh, some using some very strong or overdoing the perfume the 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 the, the time you are crossing the corridor i mean it's it it gives a different impression so it has to be like a shiny aa raha hai shiny aa raha hai the shoes need to be shoes needs to be polished uh, uh, yeah. apart from other thing i'm not talking about brands and everything but your dressing has to be neat and clean and one thing everybody can do it should fit in as per your physique i mean you should not be having a trouser which is perhaps 3 uh, 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 cm long and folded these are the small things which reflects how serious about your you are about your profession and carrying yourself ultimately if you don't do that right this at this time ultimately you'll have to do that you it's it depends upon you you learn the easy way or a hard way 
All right, wonderful. Um, Zishan, uh, dressing ke wale se aapki kya raya hogi? Kya hona chahiye? Zishan, I think which connectivity ka issue hai. Uh, we can't hear Zishan. I think we will join kar lenge. Achhi. Freeze ho gaya, shayad Zishan. I think we're freeze. Girls ke wale se aur 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 Achha, uh, girls be the the smell part and the nails part still remains valid. Yeah. Uh, colors may uh, be I understand that आजकल जो market में बहुत uh, bright colors in here for girls, but in an interview please keep it simple. Try and wear solids. ठीक है बहुत चीखते चंगारते वे colors ना पहने और वैसे भी professionally चीखते चंगारते colors मेरे नजदीक नहीं पहने चाहिए जो ज्वेलरी हो वो भी बहुत सिंपल होनी चाहिए एक ब्रेसलेट बैंगल या एक वॉच इज मोर देन इनफ डैंगलिंग इयर रिंग्स ये सब चीज आर अ बिग नो नो अ लॉट ऑफ बैंगल्स इज अ बिग नो नो हील्स पहन रही हैं तो भी द हील्स शुड आल्सो द शूज शुड बी आल्सो प्रोफेशनल व्हाइल वी अंडरस्टैंड के फीमेल्स डू नॉट हैव अ अ टिपिकल शू कोड बट Normally closed toes on closed toe shoes on it. Chahiye, ah, ah, very big heels. Nahi honi chahiye. The bag that you are carrying also should be very professional. Blingy nahi hona chahiye. Jaise Zishan ne aad kar. Wo ke liye kaha. Even ladkiyon ke liye bahut blingy chize nahi honi chahiye. If even if it is an embroidered dress, thoda keep it simple. Yani jitna simple hoga, solid hoga, pleasing to the eye hoga, utna hi. आपका इंटरव्यू यू आई थिंक एज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट वेन आई गो इन मीटिंग ऑल्सो आई डोंट वेयर आजकल जो ये लाउड प्रिंट्स वगैरह होते हैं वो इतने इंकरेज नहीं है ठीक है शौक में आप नॉर्मली पहनते हैं बट इन एन इंटरव्यू अगेन सॉलिड कलर्स वेदर के हिसाब से कलर्स हों uh ladke i'm sorry they're stuck with black girls are not stuck with black so they don't have to wear black on a very uh, warm day uh pastel mm-hmm. colors pen le but try and keep it simple solid and no blings please sahi uh others would like to uh, respond on this ke girls ke especially koi aisi cheez jo ke especially don't hai aapke liye bahut bada ke nahi hona chahiye it's a big no for you um anyone Yes, uh, 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 Hussain. I think uh, another important area, apart from that, should be simple and uh, formal dressing. Uh, mm. I think the dressing should be as per our social norms. Also, that's mm. very important because uh, you are getting into a profession uh, knowingly or unknowingly, uh, especially unknowingly, you might be committing some some mistake, which. which is tagged with your personality throughout a career so this is very an important area wo phir problems aati hain aage chal ke aur is tarike se so i think uh, it has to be within that social parameters whatever that is zabardast zabardast acha ji ek sawal hum puch lete hain vakasul hasan ne sawal pucha hai which type of questions are asked during the interview so um, anybody would like to answer this question kis tarah ke sawalat aam taur pe hote hain do teen char sawal jo aapke पूछ जो आप पूछना चाहते हैं कैंडिडेट से अच्छा एक सवाल बहुत सारे इंटरव्यूज पूछते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ ठीक है क्या वेयर डू यू सी योर सेल्फ फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ अच्छा आई डोंट एग्री विद दोस क्वेश्चंस बट दोस आर द टिपिकल क्वेश्चंस पर्सनालिटी से जो पूछे जाते हैं वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फाइव इयर्स टाइम टेल अस अबाउट योर सेल्फ दो सवाल ये हो गए फैमिली के बारे में बताएं फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं अच्छा ठीक है सलमान क्वेश्चन जो होता है कि आप फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट अस फॉर्म के बारे में क्या एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट ये मैंने ये मैंने एक पढ़ा देखा है कि अक्सर लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं मतलब दे डोंट नो कि कौन सी सर्विस लाइंस आपके पास है आप क्या काम करते हैं कितना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कितने जगहों पे आपका ऑफिस है तो उससे जरा पता लगता है कि मतलब जो बंदा बैठा हुआ है हाउ सीरियस ही इज हाउ वेल प्रिपेयर्ड ही इज तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस तो एक तो ये व्हाट 
यू टेल एस अबाउट योर सेल्फ एक हम भी पूछते हैं कि आप हमारे बारे में बताएं आप खुद ही अपनी आप वट डू यू परसीव आर योर स्ट्रेंथ वो ये बताते हैं मेरे दो भाई हैं एक बहन है आ, मेरे अब्बा यहाँ काम करते हैं और मैं स्कूल का पढ़ावा हूँ और मेरे ये ग्रेड्स आए थे वो सारा का सारा सीवी में लिखा हुआ होता है वो वेरीफाइबल है वो कोई इशू नहीं होता तो आप इस इसके जवाब में एक अच्छा जवाब किस तरह का होना चाहिए मतलब क्या बताएं फिर हम एज ए पर्सनैलिटी एज ए पर्सन क्या बातें अपनी हाईलाइट करें uh, अगर को पूछता है हमसे तो क्या बताना चाहिए आई थिंक आई थिंक इसमें ना इट it should not be very short the response neither it should be very comprehensive or story actually. ek baat to ye and, achhi baat hai and it should be more related not 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 what just hina just said that it is whatever family and everything which is already reflected in your cv instead of that it should be you can some somehow uh, touch about your achievement some professional achievement or something like that or something related to your profession I mean, you might have had some uh, represented some organization. I remember, uh, I I just remember one of the candidate. Uh, she was into that uh, stray animals or stray dogs. I mean, uh, she told me something about that. I mean, she's she put a whole story how she handles that, then how she, she take care of those those dogs and everything. These are the things you need to be innovative. although it's not related to profession but again it reflects the candidate can somehow go into the market and innovate things perhaps reflects confidence and everything so those are the things you need to keep in mind um iska matlab ye ki hum apne passions ke bare mein bata rahe ho hobbies ke bare mein bata rahe ho ha ji sarman ji ये जिस तरह जिशान ने बिल्कुल सही बोला कि आपको यू हैव टू बी डिफरेंट इन आंसरिंग दिस मतलब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप कहते हैं ना कि टेल एस अबाउट योर सेल्फ तो आप कोई अपनी एक कोई अचीवमेंट बताएं या डिफरेंट चीज़ बताएं इस तरह हिना ने कहा कि सीवी में नहीं लिखी हुई है अदरवाइज स्कूलिंग कहाँ से की है सब चीज़ें तो बड़ी कॉमन है इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और भी हम लोग अक्सर पूछते हैं कि वाई यू वॉन्ट टू जॉइन आर फॉर्म एज कम्पेयर टू अदर्स तो उसमें अगेन वही जो पहला वाला मेरा पॉइंट था कि उसमें यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट द फर्म और टू यू नीड टू कम अप विद सम पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द फर्म जिसमें आप ये बता सकें कि भाई आपको क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ मैं तो ये भी एक बड़ा एक, एक बेसिक क्वेश्चन uh, होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट हाउ प्रिपेयर यू आर हाउ मच होमवर्क यू हैव डन अबाउट either the person or the organization and how serious you are basically the problem Achha, is ye... ha ji ji bolo bolo the problem is you come for an interview without knowing i mean everybody asks you why you want to join the firm you don't know even the abc about that particular firm any challenges that that particular firm or that particular profession has been going through you need to do that homework this is very important and most of those things are available on the internet so effectively you don't need to go to somebody and get that get get that uh, that information acha ye jo sawal hai tell us about yourself mai thoda sa usko conceptualize kar raha hu ki you have to be different you have to have present some hobbies achievements theek hai aur aapki agar koi passion hai wo aap bataye theek hai anything else that should be added to this uh, part yani agar mai kahu ki डिफरेंट होना चाहिए हॉबी बताएं आप अपना कोई पैशन है वो बता दें अचीवमेंट बता दें इसके अलावा और क्या बताना चाहिए इसके अंदर आपके क्या हैं आप क्या आप व्हाट डू यू एस्पायर टू बी या आप किसको देखकर इस प्रोफेशन में आए हैं हु हैज इंस्पायर्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन थोड़ी बहुत अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि भाई आपके फ्रेंड्स आपके बारे में कोई पॉजिटिव चीज या कोई ऐसी चीज बताते हैं 
के जो के लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल से के भाई माय फ्रेंड्स थिंक दैट मैं यारों का यार हूं और मैं आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड टू हैव तो वो एक एक पता चलता है कि भाई इफ समबडी आउटसाइड द सर्कल इज सेइंग समथिंग तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज ही और शी इज परसीव्ड एज ठीक है ना आप लड़कियां जैसे बहुत वो करती हैं इस चीज पे गर्ल्स के साथ होता है कि भाई कोई एंजॉय करता है फॉर एग्जांपल बेकिंग तो इट्स ओके दैट्स दैट्स अ वेरी नाइस फैसेट ऑफ योर पर्सनालिटी यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट कि भाई आप बेक करते हैं लॉट ऑफ गर्ल्स डू होम बेकिंग या होम प्रोडक्ट्स इस तरह का करती हैं तो दे कैन से दैट इवन बॉयज हैव अ लॉट ऑफ पैशन कि ट्रैवल करते हैं किसी जगह आपने ट्रैवल किया है व्हाट यू फाउंड यूनिक अबाउट दैट या इफ दैट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू सेटल एट अ सर्टेन प्लेस तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इट्स इट बट अगेन एज ईशान से कि इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट या बिल्कुल ठीक है इतना बड़ा भी ना हो कि मुझे मैं आपको अपने घर में लेकर नहीं जा रही हूं कि आप मुझे 15 मिनट तक अपने बारे में ही बोलते रहे सही है तो छोटा भी ना हो कि यार मतलब आपको लगता है कि आज शरीर बंदा पता नहीं इंटरेस्टिंग भी है या नहीं है या फिर वर्क वाइल है भी या नहीं सो या um uh, zishan would you like to add something to it i think uh, very good points uh, uh, given by our, our panelists zishan i think is still stuck zishan camera off karke dekhiye i think the the reception might improve somehow the problem still is, is there Um, let's move ahead. अब जीशान आई थिंक जब तक दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं uh, हम uh, अच्छा एक और uh, जो सवाल है अबाउट फाइव ईयर्स टाइम ये भी एक सवाल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है uh, कि आप पाँच साल में अपने आपको कहाँ देखते हैं ठीक है बहुत सारे जो होशियार लोग होते हैं वो कहते हैं हम आपकी जगह पर इन शाला आ जाएंगे तो वो पाँच साल बाद तो नहीं आ सकते भाई ठीक है <laughs> सही है तो पाँच साल के बाद अपने आपको कहाँ देखते हैं आप जीशान आपसे स्टार्ट करें इफ यू आर देयर क्या नहीं कह मीना Yeah, 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 perfectly fine. Perfectly. Uh, sorry, I got three different internet connections. None of them seem to be, uh, you know, uh, weekend pay, stand pay. You are competing for bandwidth with all the other kids also <laughs> in the house. Exactly. Netflix, free Netflix. Ah, only Netflix downloading and everything is going on right now in the background. Acha, uh, uh, where do you see yourself in five years? It requires certain level of imagination and aspirations. The worst answer that you can give is in your place. so you know because there's a there's a hierarchy there's a there's a journey that you have to pass the guy who's sitting in front of you has um, passed through a lot of hurdles um uh, and uh, you know to get there and it's a lazy answer to be honest it's a lazy answer it it does it it means that you are a uh, you are you, it, if there was such a thing as a troll in real life there's a trolling answer so i, I think you need to really think about it and it's ha huh, it's okay if you don't know it for right now uh you should at least aspire to be somebody for example you can aspire to make a difference in the audit line of you or do something anything think about it dream about it that's the answer that yeah. you need to give um mm. just don't go for the lazy answer so um um anybody else kis uh, you can answer in both ways kya kya bolna chahiye aur ya kya nahi at least kya ye nahi bolna chahiye for example ya kya bolna chahiye dono dono to ye kya as just zishan mentioned uh one answer is that uh, at your place another i think uh, uh, i won't like that answer is that uh, i want to be a qualified chartered accountant i mean you are there you you have to be there i mean that should not be the aspiration actually and you need to work for that so apart from that uh, if you have done your homework on your career a uh, little bit then it has to be very much specific you need to be very much clear you want to have your career in tax audit or in industry or in specific industry or something like that so whatever your response should be it reflects yet yes you are serious about this question and you have done some homework on that bilkul sahi so five years time mein uh, ek ek cheez aur uh, ek five year jo hai na matlab abhi jo student jab aata hai to five year is a very short प्लान फॉर देम टू आस्क फॉर अक्सर एक दो बच्चों ने मुझे बड़े अच्छे इस पर डिस्कशन ही हुआ कि सिर्फ फाइव ईयर पे तो हमारा ये है बट वी आर लुकिंग अप 
far more than five years. So ideally, we should ask you what is the plan for five years and then 10 years. Five year business, Ishan ne bola ke, obviously, her kisi ka ye jawab hota hai ke, want to be a chartered accountant, which is a very basic and a straightforward answer, which is not wrong as well. Like, in, we should be asking that what is after five years? That is something we can check their uh, like goals and inspirations and everything. Ke, mm-hmm. saal mein kahan apne aapko dekh rahe. Okay, obviously, five years is a lot of a child is a child. So, in that five years, I just want to be qualified. So, but uh, more than that should be our question. Should be. Exactly. Okay. I think if someone asks about five years, then I will add something else. I think one more thing. 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 I think one more So, I think point uh, uh, everyone talks about their career. It is hmm. okay if you have career goals to saal ke aap jo bhi bata de, but as a person also you should see yourself growing as in five years. Hmm. It's not just about your position in life, ya aap qualify, ye, yes, ye aspirations we have described kare. एक और अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई आप जैसे हमने पहले भी बात की कि यू सी सर्टेन चैलेंजेस इन योर पर्सनालिटी एंड यू से कि भाई मैं 5 साल में वी आई एम गोइंग टू डू सम वर्क इन इन ट्राइंग टू ओवरकम दैट आल्सो ठीक है अब जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की जैसे हमारी बात हुई या प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो सकती है कोई भी कि भाई आई बिलीव कि मेरा ये एक वीक एरिया है या यहां मैं स्ट्रगल करता हूं या करती हूं तो मेरा पांच साल में ये कि मैं सर्टेन प्लान्स एग्जीक्यूट करके मैं इस चैलेंज को भी ओवरकम करना चाहता हूं या चाहती हूं दैट वुड एक्चुअली आल्सो बी अ वेरी गुड आंसर अलोंग विद द करियर एस्पिरेशंस एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑल द रेस्ट जबरदस्त यू कैन टॉक अबाउट स्किल्स जो कि आप एक्वायर करना चाहते हैं यू कैन टॉक अबाउट योर ट्रैवल प्लान्स टू यू नो कि आप चाहते हैं कि अगले 10 साल में आई वांट टू Uh, be somebody who is well traveled who has traveled to xyz places uh, who has worked in xyz places so i think professional or personal kahin na kahin dono aap isme mix karke bhi bata sakte hain sahi hai and uh, i think it's it's good it would be good if you extend your uh, five year plan to from from 5 to 10 years taki aap pura apni journey bataye as uh, iske sath sath uh, ek aur jo uh, uh, sawal aata hai ki aap hamari firm mein kyun aana chahte hain इसका जवाब बड़ा ट्रिकी है यानी समझ में नहीं आता कि इसका जवाब क्या दें अगर हाँ बोलें और या आ, आप बहुत अच्छी फॉर्म है सब कुछ है जैसे हिना ने कहा कि हमें पता है कि आप तो फेगुसन जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल या या इससे भी बड़ी फॉर्म जो भी जाना चाहते हैं आप तो इसका जवाब बहुत ट्रिकी है ये जवाब क्या दिया जाए इसका जवाब कि वो वो मुनासिब समझा जाए ठीक है या रीजनेबल समझा जाए कि वाई डू वॉन्ट टू कम टू अर फॉर्म या वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन अस ये इस, ये ये थोड़ा सा मुश्किल काम है इसका जवाब देना क्या क्या समझते हैं जवाब क्या होना चाहिए इसका ठीक है ऑब्वियसली हर कोई उस वक्त ये इंप्रेस करने की कोशिश करेगा कि भाई आपकी फॉर्म की तारीफें करेगा वो कि भाई ये है वो है लेकिन आंसर जो है ना इसका उसमें ये होना चाहिए कि भाई व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग दिस फॉर्म विद अदर वन मे बी इट इज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ पीपल मे बी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज दिस एक्स वाई जी फॉर्म इज गिवन मे बी सेक्टर स्पेशलाइजेशन अगर किसी फॉर्म में है आप बोलेंगे भाई मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज का शौक है और मैंने ये देखा है कि जी आपकी फॉर्म में सेक्टर स्पेशलाइजेशन है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म वहाँ पे नहीं है या वट एवर नेचर ऑफ क्लाइंट्स है उसके अंदर है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे ये भी पता है कि आपकी फॉर्म में जो है डिफरेंट सर्विस लाइन में भी अपॉर्चुनिटीज़ और शॉर्ट टर्म्स रिकॉर्डमेंट्स होती हैं तो उसका आंसर उसी वक्त सही से हो सकता है जब तक आपने uh, उस फर्म के बारे में रिसर्च बहुत अच्छी की हुई तभी आप ये जवाब दे सकते हैं कि आप वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू अदरवाइज में आप भी बोलेगा जी आप यू आर वन ऑफ द बिग फोर या बिग फाइव बिग सिक्स वॉट एवर इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ दिस इज नॉट अ राइट आंसर वो जो बेचारे डेस्परेशन शो करते हैं ना कि मैं तो बचपन से जाता था मैं तो पैदा ही ई के लिए हुआ था मुझे तो मेरा ख्वाब ही यही था कि मैं ई वाई में आऊँ और मैं उसके बाद वो उस वक्त या फिर जो एरोगेंस शो करने वाले होते हैं वो बोलते हैं नहीं आई आई वांट टू गो टू सम अदर फॉर्म बट अब सिंस वहां पे मेरा नहीं हुआ तो मैंने वो एरोगेंस वो भी एक बहुत नेगेटिव हो जाता है बहुत 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 नेगेटिव बहुत टर्न ऑफ होता है 
taking as a bit like haya we know that we are not the big uh, you know bigger firm that than that 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 firm but still you don't have to say to me on my face so ye ye cheez bhi hai but of course uh, realization ke bawajood bhi frustration jo hai wo fact se zyada badh jati hai ki ha reality se zyada badi frustration ho jati hai but yeah so sector specialization uh, nature of client requirement rotation very specific to the uh, to the firm jo aapke jawab hoga that is going to make more sense uh, i think mujhe yaad hai mere apne time ke puri when i was uh, interviewed uh, in ebay so uh, i also responded that um, because uh, ebay gives opportunity to uh, to move to um, uh, to other locations jahan pe aapse convents ki opportunity hoti hai i think that uh, inspires me more yeah, that impresses me ki mujhe ebay join karni chahiye so i think um, ek ye jawab valid samjha jata hai bilkul anybody else would like to add something to it yeah i think i think ek to just rightly pointed out you need to do your homework about the firm and the other firms obviously uh just me sab kuch hi aa jata hai clientage and everything and even the culture but another very important angle is whatever your response should be uh, you give there should not be a negativity about any other firm in any sense actually that's very important mm. that uh again ये के भी आपका कल्चर बहुत अच्छा है और फलां का नहीं है या फलां का नहीं यानी दीस दीस आंसर्स आई मीन दैट्स अ शो स्टॉपर फ्रैंकली स्पीकिंग आज वो कह रहे हैं तो इफेक्टिवली कल को किसी तरीके से भी हो सकता है नो ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्ट देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द क्वेश्चन इज हाउ टीम प्लेयर यू आर टू हैंडल दोस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ सीरियस यू आर फॉर टू एक्सेल विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन योर करियर हम्म राइट राइट बिल्कुल ठीक है सो हमारे पास जो पॉइंट्स आए बहुत अच्छे पॉइंट्स आए सेक्टर स्पेशलाइजेशन यू कैन टॉक अबाउट नेचर ऑफ क्लाइंट्स यू कैन टॉक अबाउट सिकॉन्मेंट अपॉर्चुनिटीज मूवमेंट रोटेशन नेगेटिविटी कोई ना करें जिस निशान ने कहा कि नेगेटिविटी किसी और फॉर्म की ना करें um, और प्रोफेशनली ये चीज अच्छी नहीं समझी जाएगी सही है जी अच्छा हमारे पास uh, Uh, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो कि वो कमेंट्स जिनके बारे में हमने जवाब नहीं दिया हम या बात नहीं की हम उसको टेक अप कर लेते हैं सो इट इज इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द क्लाइंट्स ऑफ फॉर्म आई थिंक सलमान इज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड कि आपको मालूम होना चाहिए आई थिंक वेबसाइट के ऊपर चीजें अवेलेबल होती हैं सलमान ये चीजें अवेलेबल होंगी राइट right? हमारी जो लोकल क्लाइंट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन होगी अवेलेबल लिस्ट नेम ऑफ क्लाइंट्स तो नहीं होते बट ऑब्वियसली लिस्टेड क्लाइंट्स वगैरह का यू कैन डू सम रिसर्च अगर वही मैं इस तरह कह रहा हूं कि इफ यू वांट टू डू अ सेक्टर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज तो यू नो ऑलवेज सी के यार 10 बड़े बैंक हैं उसमें कौन से कौन से कर रहा है इंश्योरेंस कौन सी कर रहा है यू कैन ऑलवेज गो ऑन देयर वेबसाइट एंड सी फर्म की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि नेम ऑफ क्लाइंट्स नहीं होंगे वहां पे सही है सही है और कुछ सीनियर से भी आप पूछ सकते हैं जैसे एक खास फॉर्म के बारे में भाई उनके पास क्या स्पेशलिटी है तो किसी की बैंक स्पेशलिटी है किसी की एडवाइजरी है तो किसी की फॉर एग्जांपल और कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आई थिंक थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा सीनियर से भी आप पूछ सकते हैं फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है वाई शुड वी हायर यू ये इसका जवाब कैसे दें इसको ज़रा बताएं कि वाई शुड वी हायर यू तो यहाँ पर हमें बिल्कुल हीरो बन के सामने आना है या फिर हमें क्या बात करनी है मतलब anyone i uh, 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 i would try rather you know uh, at this point you know uh, obviously the interview is being concluded so uh, best option ye hai ki don't change the tone of the interview at this moment uh, answer may be wohi ek humbleness honi chahiye ke uh, what is the company you know the firm's benefit in hiring you and i think that at this point a candidate can only uh, you know promise integrity commitment a learning attitude uh and a you know a learning mindset uh, that they can offer so they need to understand that what the organizations are looking for in trainees uh, which is this ek acche attitude wala team member jiska learning mm-hmm. mindset ho jo growth show kar sake so i think these attributes if they can highlight in a very crisp statement uh, that should be the answer to this question zabardast ji anybody else क्यों हम हायर करें यू यू कैन आल्सो टॉक अबाउट अगर आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं 
तो यू कैन डिस्कस दोल्सो ब्रीफली टच अपॉन दैम कि भाई इफ लेट से कि आपने स्ट्रेट अटैम्प्ट में निकाला हुआ है या पीछे कहीं कोई पोजिशन या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आपकी अचीवमेंट है तो यू कैन से दैट दिस रिफ्लेक्ट दैट आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई करियर सो ऑब्वियसली अ पर्सन हु सीरियस एंड फोकस्ड इज इज अ ग्रेट एसेट टू द टीम बेसिकली यू हैव टू शो योर सेल्फ एज अ टीम प्लेयर कि यू आर विलिंग टू लर्न यू आर हियर टू लर्न यू हियर टू स्टे टू टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज हर जगह जो है हर चीज एज दी शान सेट परफेक्ट नहीं होती but uh, you are willing to adapt basically adapt to the environment to whatever is being uh, given to you and uh, take the best out of it and uh, deliver your task uh, effectively that's right uh, just mm-hmm. want to add one one thing is then uh, directly shall relevant now is sawal se lekin to some extent hai uh, we have seen the like the technological advancement and everything is 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 way above in the last 2 uh, 3 years compared to now so uh when you are taking an interview you now you want to see the how the person sitting in front to you is different from the person who just left you know, before mm. after giving the interview to usme agar uh we have we, we normally see ke how that person is 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 uh, tax savvy keh le ya phir he is interested in technology or he has done some extra courses for example advanced excel mein kiya hua hai power bi ka course kiya hua hai कुछ किया हुआ है तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है टू डिफ्रेंशिएट योर तो मेरा एक मशवरा हमेशा ही होता है जब मैं किसी कॉलेज वगैरह में भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम टाइम फ्रॉम योर नॉर्मल स्टडीज एंड गेट सम एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन फॉर दीज टेक्नोलॉजी थिंग्स एंड एवरी थिंग नॉट एड वैल्यू बट ये जो सवाल है वाई शुड बी हाई यू तो आपके पास बड़ा सिंपल से इसका जवाब होगा कि भाई दिस इज वेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन तो आई कैन कंट्रीब्यूट इन दैट सेंस तो मेरा ये मशवरा होता है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जो है ना स्टूडेंट्स अपना इन्वेस्ट करें एग्जैक्टली सो टेक्नोलॉजी पे टाइम इन्वेस्ट करें कुछ अपनी फर्दर कोई डिफरेंट स्किल्स या कोर्सेज किए हैं उसके बारे में बताएं अचीवमेंट्स के बारे में बताएं जैसे हिना ने बात की एंड टोन अपनी हम्बल रखें जैसे ईशान ने बताया कि आपकी टोन हम्बल रहनी चाहिए and um, i think um, as much as you can demonstrate value that you can give to the organization एंड प्रॉपली जो बातें शायद कहीं ऊपर की भी होंगी या पहले की भी होंगी उसके बारे में यू कैन ऑल्सो समराइज इन अ वे एंड यू नो यू कैन जस्ट रिपीट दोज थिंग एज वेल के हाउ यू कैन बी वैल्यूबल टू द फॉर्म हाउ यू कैन एड वैल्यू टू द फॉर्म एक चीज और इसमें क्या ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है आई जस्ट वॉन्ट टू आस्ट दिस क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरसिटी कि वो कहे कि यार मुझे पाँच साल के बाद मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे आई वॉन्ट टू मूव इन टू इंडस्ट्री आई वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हेयर देन मूव आउट ये बात कहना या सुनना कैसा लगता है इट्स परफेक्टली ऑल राइट व्हाट्स रॉन्ग विद इट भाई मैं मेरे पास अगर ले से मैं 50 लड़के लेती हूं और वे भी आप 50 लड़के लड़कियां लेते हैं इन वन बैच लेट्स से प्रोबेबिलिटी बीइंग के 50 के 50 क्वालीफाई हो जाते हैं तो मैं 50 को रिटेन थोड़ी कर सकती हूं अपनी फर्म में हम्म तो बाहर तो जाएंगे लोग अब देखिए बेसिकली what what how we are assessing a candidate made in nazdeek is how focused that person is in life towards their career that is the main kyunki wo agar apne career pe focused hoga to wo automatically add value karega to the team in a exactly. lot of ways theek hai na agar wo apne career ke bare mein serious nahi hai to wo usko seekhne sikhane mein iska bahut sara time nikal jayega uska jo impetus to learn hai comes mm. from his own ambition to exactly. to excel, to to be there, to qualify within articleship, to be able to uh, you know sell themselves after the three years of articleship to even the firm that they are currently employed or currently seeking uh, training. हर आदमी को तो फॉर्म रिटेन नहीं करती है ना अगर आपको फॉर्म में भी रहना है तब भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है the value that you add to the team. exactly bilkul sahi um yes I, and i think uh, this also reflects the clarity of thoughts and the ability of decision making these are very important areas of a personality actually so i i, I would uh, go with with that candidate that he is clear on that in his thoughts what after 5 years he is going to do exactly so now um hamare paas ek aur comment aaya hai from kiran zehra he she say 
वट अबाउट इफ यू आस्क क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर डजेंट मेक अ बैड इंप्रेशन अगर मैं इसमें एक और सवाल ऐड कर दू सवाल पूछना है तो हम क्या पूछ सकते हैं ठीक है um, anyone? I think इसके बारे में बताया वैसे कि इट डज नॉट मेक अ बैड इम्प्रेशन एट ऑल यू कैन आस्क क्वेश्चन बट अगर सवाल पूछें तो फिर क्या पूछें वेल एक्चुअली एज आई हाईलाइटेड अर्लियर ये होना चाहिए इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी बैड इम्प्रेशन डेफिनेटली योर टोन एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वट यू आस्क एंड हाउ यू आस्क इट एक्चुअली but uh, uh, it on the other hand it also reflects that the candidate has done his homework and his seriousness for particular interview and everything as far as the questions are concerned i mean it could be as i mentioned earlier it could be anything i mean uh, uh, the challenges profession is facing uh, you can ask from that particular senior person uh, any particular experience you have experienced during your short a uh, span of the career which you might ask an advice from this particular senior interviewer so anything like that basically acha ek cheez nahi puchni chahiye ye main add thoda sa kar dun uh, with the advent of social media there is a lot of news around uh, firms also bahut cheeze pata chalti hain social media pe forward bhi ki jati hain uh, whatsapp bhi aate hain Uh, not everything is very pleasant also to uh, us sawal ko avoid karna chahiye until and unless you feel that it is impacting your career path uh, directly jaise mm-hmm. i'll be very candid ke jab uh, for example hamara uh, yahan jo deloitte ki membership hamari uh, exit ho raha tha to uh, it can be framed in a different way lekin aap firm mein baithe hue hain to aapko pata hai वो आप पूछते हैं तो वो एक बट कोई स्कैंडल है या किसी की रिपोर्ट आई है कुछ भी आया है तो वो आई थिंक दैट बिकम्स स्लाइटली ऑन द रूडर साइड तो उसको अगर तो आप डेलीकेटली पुट अक्रॉस कर सकते हैं तो बट आई डोंट थिंक दर्ज अ डेलीकेट वे ऑफ डूइंग इट इट ऑलवेज कम्स अक्रॉस एज बींग वेरी रूड वो चीज एटलीस्ट क्योंकि मार्केट में खबर होती है सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग चल रही होती है so that would be impolite to us sahi 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 um any anybody else who would like to mention any good question jo aap pooch sakte hain ya kya nahi poochna chahiye se bataya hina ne uh ek cheez is tarah students ko puchni chahiye ki uh what firm will contribute in my professional career ya my uh, professional growth mm-hmm. how the firm can contribute apart from just giving me an opportunity to uh Uh, work for three year or four year. So how the firm can contribute in my professional development? Us me, ham log ke pas answers hote hain. Obviously, ke pas learning development opportunities me nahi ki ye ho ka different things me hoti hain. So that can be answered. So students should be asking this thing that how firm can contribute in my professional development. Sahi, 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 sahi. Zabardast. Acha, hamare pas we have this last comment before we close. Uh, um, If I somehow get late to the venue for a genuine reason, how can I handle that? There is a plan. There is a plan there. I can smell it. <laughs> अच्छा. So अगर कोई late हो जाता तो फिर क्या क्या इसका इसका कोई तरीका है? अच्छा. इस पे I will just say कि uh, everyone has a phone and a WhatsApp and uh, HR के पते का number है and everything. So whatever the genuine reason is, you can always give a call or drop a message. This is an issue. बता दें. अब लैंडलाइन वाला जमाना तो नहीं है कि जी फोन नहीं उठा रहा कोई तो एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप अ मैसेज यू कैन बी लेट यू कैन बी लेट बट यू शुड इनफॉर्म एटलीस्ट द एचआर ऑफ द पर्सन कोऑर्डिनेटर अच्छा लेट होने का रीजन जो है ना वो जिसको जेन्युइन रीजन का भी एक प्रॉब्लम है ठीक है ना व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज दैट इज व्हाट यू आर डूइंग द होल डे और नॉर्मली एक दिन में एक इंटरव्यू होता है या मैक्सिमम दो इंटरव्यूज होते हैं प्लीज कीप वेरी बिग टाइम गैप इन इन योर टू इंटरव्यूज जो अगर आपको एच आर एक वक्त पे कॉल करके कहते हैं आप दस बजे आ जाए दूसरा कहता है ग्यारह बजे आ जाए तो आप उसको कह दें कि भाई मैं दस बजे कहीं और कमिटेड हूँ तो मुझे आते आते बारह या एक बज जाएगा वॉट अबाउट दैट वो सब है लेकिन वो जो एक होता है ना हमें बस नहीं मिली तो वो सारे जो चीजें हैं 
simple excuse for the delay without going into the details nitigities because ultimately these sort of excuses give a negative impression hmm that's also way to handle it uh yeah. puche to alag baat ho jayegi lekin aam tar pe log puchte bhi nahi hai wo theek hai yaar late yes. ho gaye to kya wo puchte bhi nahi they don't get into it ye acha question aaya tha last to maine kaha isko bhi le lete hain will you join us if you get a call from any other firm कुछ लोग जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं और एक्सपाइजन जो भी होता है तो इट्स अ गुड क्वेश्चन और हम लोग पूछते भी हैं लेकिन मेरे नहीं ख्याल है ना और जिशान आप लोग भी बता सकते हैं कि आई डोंट थिंक कि ये सवाल अब इतना ज्यादा शायद पूछा जाता है कि आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इट आई डोंट आस्क दिस क्वेश्चन एनीमोर बिकॉज़ यू आर एक्चुअली झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं होता मैं कहता हूं मरे ऐसे इंप्रेशन देते हैं कि मरे चले जा रहे हैं अगर हम आई फॉर्म में एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनके करियर तबाह हो जाएंगे एंड आप ही के साथ मैं बचपन से हम डिलोइटी जॉइन करना चाहते थे ये करना चाहते थe I had my fair share of such answers. I normally don't ask this question anymore. Uh, um, I would not repeat my answer, which I gave in my interview in EY um, uh, 20 years earlier. I'm not going to repeat that uh, answer here. I'll say I'm going to imagine that. I'm going to imagine that. Thank you. It's. Uh, uh, I would like to add something, Hasan. Yes. Yeah, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट होता है गेम थ्योरी में कि बेसिकली जो कंपीटिंग फोर्सेस होती हैं अगर वो सब अपने अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें तो मीनिंग द सिस्टम कैन अल्टीमेटली यू नो बेनिफिट फ्रॉम ऑल द राइट तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों को एक चीज रियलाइज करनी है कि एवरीबडीज गोन मेक डिसीजन विच आर इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट फॉर देम तो वो अगर बंदा मेरे सामने आया हुआ है मुझे पता है कि इट्स इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट कि वो फर्म ए को प्रिफर करें over from b so it should be respected it should be expected as well in fact or koi uh, moral obligation nobody owes to anybody because every firm will uh, attract the talent uh, to whom it's in their best interest to stay in that firm for whatever reason so uh, i think this is something that uh, the interviewers also realize and expect uh, to interviewees ko bhi ye sochna chahiye ki they don't owe any moral obligation to any one firm and they should be very candid about it it's nothing uh, wrong हाँ अलबत् एक चीज ये जरूर है कि इफ यू डिसाइड टू क्विट आफ्टर अ सर्टेन टाइम हैज पास स्टिल नो बडी इज स्टॉपिंग यू लेकिन अगर एक फॉर्म की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है आपको वो ऑन बोर्ड ला चुकी है तो देन इट रिफ्लेक्ट्स बैडली व्हेन यू लीव आफ्टर सर्टेन यू नो टाइम हैज पास यू हैव अटेंडेड दोस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग तो थोड़ा सा यानी कि इट्स स्टिल यू आर फ्री टू गो वेरेवर यू वांट बट स्टिल देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ moral obligation otherwise everybody knows ke sabke decision apne best interest ko hoga i think ye khair mein ye question banta hi nahi hai uh, even if this question being asked uh, the answer is going to be yes obviously with no commitment i mean subsequently it can be changed depending upon what the option the candidate is getting actually all right zabardast um, thank you very much everybody i'm i'm really glad to have you all Uh, I think uh, students have learned a lot. These recordings will also be available to our students. हम उनको WhatsApp और email भी करेंगे so that more students who have not been able to join us वो फिर बाद में भी सुन सकें. Thank you very much, Salman, Hina, Zishan, Ijaz, and Zishan Shahid. Both of you, uh, both the Zishans. Um, and uh, I think आगे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं students की help के लिए invite करते रहेंगे. And we really look forward to have you, inshallah, in future as well. Thank you very much. Thank you, Sam. Thank you, everybody. Take care. Thank you for having us. Thank you, everybody. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
Finding affordable yet quality education in Pakistan has always been a big challenge. The School of Business Education with its campuses spread all across the country is the largest education आई स्टडी सिक्स के साथ ठीक है इम्पेयरमेंट के साथ सो so, कहीं ना कहीं रिवेलुएशन इम्पेयरमेंट इस तरह की गुफ्तु आती है सो आई सिक्सटीन वैसे तो इतना इस अंदाज में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम सारे कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हो एंड फॉर दैट वी हैव दीज हैंड आउट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने एडबॉक्स से और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डेफिनेटली uh, हम उसके साथ ही इसको लेके चल रहे हैं तो वी यू हैव अ क्वेश्चन बैंक जो कि मैंने सेलेक्ट किया है मुख्तलिफ एरिया से टोल्ड यू ऑलरेडी और हमारे पास समरी है स्टैंडर्ड्स uh, हम दरमियान में कहीं ना कहीं रेफर करेंगे ऑल राइट सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्ट्रक्चर्स टाइप्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज स्टार्टिंग विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव गॉट थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स नंबर वन लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी मैंने सुना था कि एडवांस ऑडिट बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होता है मैंने उनसे एडवांस ऑडिट पा, पास किया मैं सर को जब भी टेक्स्ट करता था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है तो वो कोई भी टाइम हो तो वो मुझे जवाब दे देते थे अगर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर से नहीं मिल सकता तो फिर वो किस काम का है एसेट एसेट एज पर फ्रेमवर्क इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाई एन एंटिटी रिसोर्स का मतलब यही होता है कि उसमें से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा आपका एसेट है आपका असासा है तो उसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर एग्जांपल अगर हम बेनिफिट की मिसाल यूँ हो सकती है कि अगर मुझे मैं मेरे पास कोई बिल्डिंग है तो उसका बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा उसका इस्तेमाल करके मिलेगा या उसको बेच के मिल जाएगा ठीक है जी आ, अगर मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उसको इस्तेमाल करके मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फिर उस प्लांट को मैं बेच दूंगा जिससे मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है जी अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो उसको चला के उसको यूज़ करके मैं उस 